जयद्रुतस्थिति जयद्रुत फोने वाला कथा गो अवस्थान इंगित दी
এই কথাগুলোর মধ্যে নিশ্চয়ই অন্য কোনো মানে আছে দিদি ভাই এখন ভাবছে বিরক্ত করাটা ঠিক হবে না আমি বরং মাঝে মাঝে এসে দেখে যাব আমরা দুজন আছি কিচ্ছু হবে না আমাদের তুমি নিশ্চিন্ত থাকো চল চল হিতে বিপরীত বিপরীতে হিত হিত শব্দে বিপরীত কি হয় অহিত অহিত ক্ষতি দেখি একটু ভাই একটু দেখি আমি তাড়াহুড়োতে মোবাইলটা ব্যাগে না রেখে ওনার মৃত্যুটা অদ্ভুত মারা হয়েছে বরফে জমিয়ে ইনফ্যাক্ট গ্রামবাসীরা ছুটে এসে যখন আগুন দেখে তখন দেখে যে বাইরে লাশটা পড়ে আছে বরফের চাইয়ের মধ্যে হাত পা বেঁধে বরফে জমিয়ে খুন করা হয়েছে আসলে বেশ রাতে বড় বড় বরফের চাই রাস্তায় নামিয়ে দিয়ে যাওয়া হয় আর ডেড বডিগুলো ছিল বরফের চাইয়ের ভেতরে আর বরফ বলতেই দেখা যায় যে ডেড বডিগুলো বেরিয়ে আসছে
কি করবে সাত দিন পর সাত দিন পর বৌমনির উপর অ্যাটাক করবে কিন্তু লোকটা যখন বৌমনির উপর এত নজর রেখেছে তাহলে নিশ্চয়ই এটাও জানে যে আমরা সবাই বৌমনির পাশে আছি এটা জানার পরও এত সাহস হবে বৌমনির উপর অ্যাটাক করার তবে লোকটা যেরকম ডেসপারেট তাতে কিছু একটা করার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না কোন দিক থেকে করবে সেটাই গেস করতে পারছি না আজ বমুনির সাথে আমি ছিলাম না লোকটা লোকটা হয়তো সেটাই নোটিস করেছে হয়তো ওদের ফলো করেছে সারাদিন আর নয়তো কাউকে দিয়ে ফলো করিয়েছে কিন্তু কিন্তু কোথায় কোন গর্তে লুকিয়ে আছে যে আমার পুরো ফোর্স কোথাও খুঁজে পাচ্ছে না ওকে विपरीत ठंडा भेबे देख रंजन कुमार के मारा हलो बरफे जमी चले जैगा चिंता বাবা মা ঠাম্মাকে নিয়ে চিন্তা এসব ভাবনা আবার প্রেসার টেশন না বেড়ে যায় এরকমই একটা জায়গা আর তার সাথেও বলতে চেয়েছে এরকম বিপরীত জায়গা খুঁজে পেলেই হবে হিত মানে মঙ্গল তার মানে এই দুই বিপরীত বস্তু যেখানে একসাথে পাওয়া যাবে সেটা হবে হিত কিন্তু এই হিতে বিপরীত কেন এতটা আমি বুদ্ধি কাটিয়ে বের করেছি আপাতত এই ক্লুটা ধরে এগোই তারপর বাকিটা ভাববো এখন খুঁজে বার করতে হবে আগুন আর বরফ কোথায় পাশাপাশি আছে কিন্তু কি করে খুঁজে পাবে এ কি এত রাতে তোরা জেগে আছিস ঘুমস নি আরে সবাই টেনশন আছে ঘুম আসে নাকি তারপর নন্দা তোকে ঘরে না পেয়ে তো ভীষণ টেনসড তারপর দেখলাম এই ঘরে আলো জ্বলছে তাই চলে এলাম আমরা বমনি বলছি ওই লোকটার হালচালের ব্যাপারে কিছু আন্দাজ করতে পারলে তোমরা কি সেটা নিয়ে কথা বলছো আচ্ছা তোরা এসেছিস যখন একটা কথা বুদ্ধি কাটিয়ে বার করতে এই শহরে এমন কোন জায়গা আছে যেখানে আগুন আর বরফ পাশাপাশি আছে আগুন আর বরফ পাশাপাশি তো আজব জায়গা এবার কোথায় আরে হাবলু একটু বুদ্ধি কাটিয়ে ভাব না আমার মাথায় একটা জিনিস আসছে বলবো কি বল বরফ নয় সেটা জল 
শশান্ত হতে পারে বলো আগুন আর জল পাশাপাশি শশানে তো আগুন আর জল পাশাপাশি থাকে কিন্তু সেটা হবে না এই লোকটা কিন্তু ক্লুয়ের ব্যাপারে ভীষণ পার্টিকুলার নন্দা তুই দেখেছিস সব সময় ও যখন বরফ বলেছে তখন বরফই হবে আচ্ছা আগুন বলতে তোদের মাথায় সব থেকে আগে কি আসে খুঁজে পেলে পরমা আমার ঠিকানা আর কত অপেক্ষা করাবে তুমি আমাকে দিয়ে পরমা আমি তো অনন্তকাল ধরে তোমার জন্য অপেক্ষা করতে পারবো না তুমি না এলে আমাকে নিজে গিয়ে বাধ্য হয়ে তোমাকে আনতে হবে কিন্তু আমি তো সেটা চাই না সত্যি চাই না আমি চাই তুমি নিজে আসো ওই দরজা দিয়ে নিজের পায়ে হেঁটে নিজে আসবে এই দুটো জায়গা পেলাম একটা হচ্ছে পি এস সেনা রোড এখানে তোমার বরফ কল আর ফায়ার স্টেশন আছে আর একটা হচ্ছে জি ডি সেন সরণি এখানেও তোমার একটা আইসক্রিম ফ্যাক্টরি আর ফায়ার স্টেশন আছে তাহলে এটাই সেই জায়গা না না আগেরটাও তো হতে পারে আরে বরফ কল মানেই তো প্রচুর বরফ বরফ আমাদের ওখানে গিয়ে দেখতে হবে চল বেরোই এখন এই মাঝ রাতে তাতে কি হয়েছে অরূপ আচ্ছা আমাদের কি এখন সময় নষ্ট করার মতন সময় আছে তোরাই তো বলছিলে আমার নাকি লাইফ রিস্ক তাহলে আমাদেরকে এইটুকুনি সময়ও নষ্ট করা উচিত বহুনি আমার কথাটা শোনো না বলছি আমাদের চিন্তা তো তোমাকে নিয়ে আচ্ছা তোমার যাওয়ার কি দরকার আছে অরূপ যাক না ও গিয়ে খুঁজে দেখুক তাহলেই তো হবে না আমার যাবার দরকার আছে আমি নিজে গিয়ে দেখতে চাই আমি যেটা ভাবছি সেটা ঠিক কি না তাছাড়া জয়দ্রুত কি চায় সেটা আমি খুব ভালো করে জানি ও আমার সামনা সামনি হতে চায় মোটে দুটো জায়গা দেখে তোরা এইভাবে বেরিয়ে যাচ্ছিস দেখ কলকাতা শহর এরকম জায়গা তো অনেক আছে কটা জায়গা খুঁজবি আরে আমি আমার ডিপার্টমেন্টের লোকদেরকে বলছি বাকি জায়গাগুলোকে লোকেট করে রাখতে দরকার হলে প্রত্যেকটা জায়গা রেড করা যাবে হ্যাঁ আমি বাড়িতে বসে ল্যাপটপে না হয় এরকম কিছু জায়গা খুঁজে রাখবো আমি পেলেই দিদিভাইকে ফোন করে দেবো হ্যাঁ মহুয়া তুই আমার এই কাজটা করে দে তো তাহলে আমার অনেক উপকার হবে ঠিক আছে অরূপ আর দেরি করব না আমরা চল বেরিয়ে পড়ি হ্যাঁ চল তুই কোথায় যাচ্ছিস এত রাত্রে তুই আমার সাথে যাবি নাকি হ্যাঁ যাবো তো না না আনন্দা তোর যাবার কোনো দরকার নেই সে কি আমি যাবো না কেন আমি প্রথম থেকে এই কেসে তোমার সাথে জড়িয়ে আছি যাবো না আমি না না এখন তোকে যেতে হবে না আমার সাথে দেখো দিদি ভাই আমি মাকে কথা দিয়েছি আমি সব সময় তোমার সাথে থাকবো তোমাকে এক বাটার জন্য একা ছাড়বো না আরে বাবা আমি একা কোথায় যাচ্ছি অরূপ তো যাচ্ছি আমার সাথে তোর আমার সাথে এরকম করলে কিন্তু আমি একা চলে যাব বডি 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 নিয়ে যা নিয়ে যা দেখ অ্যাসিস্ট্যান্ট যখন করেছিস নিয়ে যা অ্যাসিস্ট্যান্ট কেঁদে ফেলছে দেখ প্লিজ আচ্ছা ঠিক আছে অরূপ চল আমরা বের হই দিদি ভাই তুমি একটু সাবধানে থাকবে হ্যাঁ আমিও এই কথাটাই বলার চেষ্টা করছি খুব সাবধানে থাকো অরূপ বলছি তুমি তো সঙ্গে থাকছো দেখো যেন ওরা কোনো বাজে রিস্ক না নেয় চিন্তা করো না প্রয়োজন হলে আমি আমি ইউজ করব চল আরে কারণ রাস্তা তো পুরো ফাঁকা তাড়াতাড়ি চালাও আর আগে গিয়ে লেফট নিয়ে নাও
বল দিদি ভাই তোমরা কি জায়গাটা খুঁজে পেয়ে গেছো না রে মহুয়া ওই জিডিশন সরণিতে যে আইসক্রিম ফ্যাক্টরিটার কথা শুনে গেলাম সেটা তো উঠেই গেছে যা তাহলে কি আছে ওখানে ওই একটা বিল্ডিং মতন বড় টরফের কোনো কারবারি নেই ওখানে আচ্ছা শুন বলছি যে তুই তুই নেট থেকে কিছু পেলি সেটা বলতেই তো ফোন করলাম রাজা বিশ্বনাথ লাহা স্ট্রিটে যে ফায়ার স্টেশনটা আছে না তার পাশেই একটা আইসক্রিম পার্লার আছে জায়গাটা বুঝতে পারছো তো ক্যান্সার ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশনের কাছেই কালো মনে হয় চিনবে আমরা একটা কাজ করছি আমরা আগে ওখানেই যাচ্ছি ওখানে যদি কিছু না পাই তোকে ফোন করব তুই কিন্তু নেটে দেখতে থাক আরো ঠিক আছে ঠিক আছে অরূপ রাজা বিশ্বনাথ লাহা স্ট্রিটে চল মহুয়া বলছে ওখানে একটা আইসক্রিম পার্লার আর ফায়ার স্টেশন পাশাপাশি আছে ক্যান্সার ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন ক্যান্সার ক্যান্সার ওয়েলফেয়ার ওয়েলফেয়ার অরূপ আমার মনে হচ্ছে মহুয়া একদম ঠিক ঠিকানা দিয়েছে আমাদের এক্ষুনি ওখানে পৌঁছতে হবে কালু তাড়াতাড়ি চলো তাড়াতাড়ি চলো আমাদের ওখানে এক্ষুনি পৌঁছতে হবে